கட்சியும் சரி ஆளுங்கட்சி கூட இருக்கிற கட்சியும் சரி மக்கள் சரியில்லை மக்கள் தப்பு பண்றாங்கன்னா மக்கள் மேல மட்டும்தான் தப்பா ஊரடங்குல நாலு நாள் ஊடகம் போட சொன்னது மக்களா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை திறந்து விட சொன்னது மக்களா டாஸ்மார்க்க திறந்து விட சொன்னது மக்களா சி ஆர் சரஸ்வதி மேடம் இப்போ நம்ம சென்னையை தவிர்த்த பிற மாவட்டங்களில் பரவி இருக்கிறது அப்படின்னா யுவராஜா அவர்கள் சொன்னதும் அன்வர் ராஜா அவர்கள் சொன்னதும் மக்கள் ஒத்துழைக்கலை அதனால உள்ளுக்கு வந்தாங்க அதனால நோய் தொற்று இருக்கு இது ஏதோ இங்கு மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை உலகளாவிய அளவில் இருக்கிற பிரச்சனை தான் அப்படின்ற முதல்ல நியூஸ் செவன் சேனலுக்கு கொரோனாவை பற்றி பேச ஒரு நூறு நாள் கழித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தை அழைத்ததற்காக மிக்க நன்றி இந்த அரசு யார் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வெளியூருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சென்னை டச் பண்ணிட்டு போவோம் ஏன்னா இப்போ தான் நான் நான் நண்பராஜா சொன்னார் சைனா போச்சு சைனாலேருந்து இத்தாலி போச்சு இத்தாலேருந்து அமெரிக்கா போச்சு அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியா வந்து சின்ன ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க இல்லை சென்னையில் இது தொடங்கிய போது பிப்ரவரி மாதமே எங்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னால் சட்டமன்ற கூட்டம் நடத்தாதீங்க நான் சத்தியமாக இதில் அரசியல் பேச வரல மிஸ்டர் விஜயன் இது மக்கள் பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை இதில் அரசியல் கலக்க நாங்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக விரும்பலை மாஸ்க் போட சொல்லுங்கன்னாங்க இதே அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மாஸ்க் எல்லாம் தேவையில்லைன்னார் இப்போ சட்டமன்றம் கூட்ட தொடர் வேண்டாம்னு எங்கள் பொதுச்செயலாக சொன்னார் அதன் பிறகு தொற்றே இல்லைன்னு திரு எடப்பாடி சொல்லும் போது ஹாஸ்பிட்டல் பிடிச்சிட்டேன்றீங்க கல்யாண மண்டபம் பிடிச்சிட்டேங்கிறீங்க காலேஜ் பிடிச்சிட்டேங்கிறீங்க எங்கே வச்சு மக்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு எங்கள் பொதுச்செயலர் ட்விட்டரையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்ப தயாராக இருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் மக்களுக்காக எத்தனை கேள்விகளை எங்கள் பொதுச்செயலர் டி டி தினகரன் அவர்கள் அரசியல் தெரியாமல் இல்லை முப்பத்தி நாலு வருஷம் மிகப்பெரிய தலைவி அம்மாவுடன் அரசியல் பாடம் கற்றவர் எதையுமே கேட்கலை இப்போ இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஆளுங்கட்சியும் சரி ஆளுங்கட்சி கூட இருக்கிற கட்சியும் சரி மக்கள் சரியில்லை மக்கள் தப்பு பண்றாங்கன்னா மக்கள் மேல மட்டும்தான் தப்பா ஊரடங்குல நாலு நாள் ஊடகம் போட சொன்னது மக்களா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை திறந்து விட சொன்னது மக்களா டாஸ் மார்க்கை திறந்து விட சொன்னது மக்களா இங்க இருந்து போறாங்க வெளியூர்லன்னா சார் சொன்ன மாதிரி பசியும் பட்னியுமா இருக்காங்க இ பாஸ் எப்படிங்க ஒரு செக்ரட்டரியட்ல வேலை செய்யறவங்க எப்படிங்க இ பாஸ் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் வாங்கிட்டு எப்படிங்க அமிச்சாங்க ஒரு அரசுக்கு தெரியாம என்னங்க அரசாங்க நடக்குது ஒரு இ பாஸ் செக்ரட்டரியட்ல வேலை செய்யறவங்க மூலமாக டூப்ளிகேட் இ பாஸ் அடிக்கப்பட்டு எத்தனாயிரம் பேர் இன்னைக்கு சென்னையை விட்டு போயிருக்காங்க அமெரிக்கால இருந்து வந்தது சென்னையில சைனால இருந்து வந்ததுன்னா இப்ப வெளியூர் போறாங்க தெரியுது இல்ல பரவுதுன்னு தெரியுது இல்ல எப்படி நீங்க கிரீன் சோன் சொன்னீங்க கோயம்புத்தூர் கிரீன் சோன் சேலம் கிரீன் சோன் தொற்று இல்ல டெஸ்ட் எடுத்தீங்களா சென்னையில இருந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல தொண்ணூறு நூறு நாள் கடந்துட்டோம் எந்த மாவட்டத்துல எத்தனை டெஸ்ட் எடுத்தீங்க நாதஸ்வரம் மேடையில பாடுறவங்க அத்தனை பேர் பட்னி இருக்கும் போது கிராமத்துல போயாவது என் சொந்த குடிசையில நான் பொழைச்சுக்கிற நினைக்கும் போது அவர்களே நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பி இருக்கணும் ஒரு முதலமைச்சர் போறாருன்னா அவர் பின்னாடி எத்தனை பேர் போறீங்க எத்தனை வண்டிங்க போகுது எத்தனை போலீஸ் போகுது அங்க போய் பரவாதா ஒரு முதலமைச்சர் என்ன <laughs> 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 அவர் கூட இத்தனை பேர் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதனால் பரவல் ஏன் அவரோட உதவியாளருக்கே கொரோனா வந்துச்சா இல்லையா இங்க இருந்தா நீங்க சொல்ல வேண்டியதானே காணொலி காட்சி மூலமா நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியதானே வெளியூருக்கு போ அந்த லோக்கல் இருக்க மினிஸ்டர் லோக்கல் வேலையை பாக்கட்டுங்க ரெண்டாவது இன்னைக்கு மக்கள் மேல குறை சொல்ற இவங்க எத்தனை டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்கிறத எங்க பொதுச்சல கேட்கற மாதிரி வெளிப்படை தன்மையோட எத்தனை மரங்க சொல்லிருக்காங்க மக்கள் மீது குறையா அவங்க சொல்லல மக்கள் ஒத்துழைக்கல கவர்மெண்ட் சில ரூல்ஸ் போடுகிற போது அரசுக்கு தெரியாமையே ஒரு மாவட்டத்தில இருந்து இன்னொரு மாவட்டத்துக்கு வராதத ஒத்துழைக்கலன்னு தானே சொல்லணும் அதாவது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க திடீர்னு முதல் நாள் ஈவினிங் சொல்லுவீங்க நீங்க மாவட்டத்துக்குள்ள போறதுக்கு இ பாஸ் வேணும் மண்டலத்துக்குள்ள போறதுக்கு இ பாஸ் வேணும் முதல் நாள் ஈவினிங் சொல்லுவீங்க காலையில் அந்த பிழப்புக்கு அன்னைக்கு உங்க உங்க சேனல்லயே பாத்தீங்களா இல்லையா புதுக்கோட்டையில இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து போறவங்க எல்லாம் எப்படி போனாங்கன்னு அதே மாதிரி உங்க சேனல்ல டாஸ்மார்க் திறந்து அன்னைக்கு பேசினீங்களா இல்லையா அன்னைக்கு அந்த ரெண்டு நாள் எப்படிங்க கூட்டங்கள் இருந்தது வெளிமா சென்னையில தவிர பாக்கியெல்லாம் டாஸ்மார்க் திறந்தீங்கல்ல கோயம்பேடுல கட்டம் போட தெரியல மக்களை பாதுகாக்க தெரியல வியாபாரிகள் தப்பு மக்கள் தப்பு டாஸ்மார்க்கு மட்டும் போலீஸ வச்சு பெஞ்சு போட்டு சேர் போட்டு தர டிக்கெட்டு பால்கனி டிக்கெட் எல்லாம் பண்ணீங்கல்ல 
எத்தனை மக்கள் அன்னைக்கு மேல ஏறி விழுந்து அன்னைக்கு இந்த டாஸ்மாக் கடையில் இருந்தாங்க அங்கேருந்து பரவி இருக்காதா நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டாமா எல்லாத்தையும் விட இந்த அரசு நான் இப்போ சொல்றேன் இந்த அரசியல் எல்லாம் உண்மை டெண்டர் கொடுக்கறதுல காட்டுற அக்கறையை மக்களை காப்பாற்றுவதில் மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய திரு எடப்பாடி அரசு நடக்கின்றன அரசு பணிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன முதலமைச்சர் <laughs> <laughs> அவங்களுடைய <laughs> 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 மக்கள் விரோத ஆட்சியை நடத்திட்டு இருக்க ஒரு பெரிய வைரஸ் ஆட்சி இன்னைக்கு பணையும் வைத்து அந்த இடங்களுக்கு செல்கிறார் என்று சொன்னால் இவர்கள் வேறு விதமாக அரசியலில் பக்கம் திருப்புகிறார் இல்ல முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வெளியே அமைச்சர்கள் வெளியே என்றால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எப்படி வெளியே வருவார்கள் எப்படி அவர்கள் மாசிக போட்டுக் கொண்டு பணியாற்றுவார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வரவில்லை என்றால் தாசில்தார் கீழே இருக்கின்ற பணியாளர் எப்படி வருவார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் திருச்சல் எப்படி வரும் எல்லோரும் போய் படுத்து விட்டார்கள் அவர்களே பயந்து விட்டார்கள் நாம் எப்படி இதை மாஸ்க் அணிந்து கொண்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும் அச்ச உணர்வு மக்களுக்கு ஏற்பட்டு விடாதா அச்சம் இல்லாத வாழ்க்கை தானே சுதந்திரமான வாழ்க்கை அச்சம் இல்லாத மக்களை அச்சம் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் வைத்துக் கொள்வதுதான் சுதந்திரம் சரி